，两针锁针。再跳过两针短针，到最后这里一共是两针短针。大家看，这个就是第十四排完成后的样子。下面勾第十五排，包含锁针、短针、长针、长针的这拉针、长长针的这拉针。和长长针五针的爆米花针，先勾一针锁针，将织片反过来，勾两针短针，一针，两针，然后勾一针锁针过渡。接着挑起前面的这拉针，准备勾爆米花针，挑左侧的这一针进行钩织，将后方的锁针压到背面，先勾五个长长针，绕线两圈。一针，两针，三针，四针。五针，暂时放开钩针上的线圈，从第一针的针目穿入，再将放开的线圈勾出，勾一针锁针，爆米花针就完成了。勾一针锁针过渡，现在开始勾短针。先勾五针短针，一、二、三、四、五。接着挑起前面的两针这拉针，分别勾对应数目的这拉针。一针，两针，然后跳过两针短针，在第三针的位置开始勾。二、三、四，到记号扣的位置，刚好五针。勾完了短针。勾一针锁针过渡，现在开始勾麻花。先勾一针这拉针，接着勾一针长针，挑起相邻的针目。然后跳过两针，也就是这两针，挑旁边的四针这拉针，再勾四针这拉针，跳过两针
一、二、三、四。完成后，挑起空出的这两针针目，在里面勾两针长针。注意将后方的锁针收进去，一针，两针，这边还剩下两个针目，也就是这一排正拉针的左侧，还剩下两个针目。分别勾一针长针和一针正拉针，长针，再一针正拉针。完成后，勾一针锁针过渡，中间继续四针短针。再勾一针锁针过渡，现在勾第二个麻花，一针正拉针，一针长针，注意挑相邻的针目钩织，不要漏掉。跳过两针，先勾四针正拉针，接着挑起空出的这两针，在里面勾对应的长针。还有一针，这边还剩下两个针目，分别勾一针长针，还有一针正拉针。这是第二个麻花。勾一针锁针过渡，这一边继续勾，先勾两针短针。一针，两针。然后勾一针锁针过渡，再勾一个爆米花针，勾在左侧的这一针正拉针的针目上，绕线两圈。将锁针压在后方
割完了五针长长针，挑起第一针针目，将线勾出，勾一针锁针，这个就是爆米花针，再勾一针锁针过渡。现在开始勾短针，挑起锁针旁边的短针针目，开始勾织，先勾五针，一。二、三、四、五，然后挑起前面的这拉针，勾两针，一针。两针，再跳过两针短针，跳过这一针和这一针，继续往下勾短针，一、二、三、四、五，这边一共是五针短针，大家看。这个就是第十五排完成后的样子。下面勾第十六排，另一针锁针，将织片反过来，先勾十六针短针，每个针目上都勾一针。爆米花针的位置，我们在它两侧的锁针洞里面分别勾一针短针。这边的针数始终都是16针。勾完了短针，勾八针锁针，中间仍然是四针短针再勾八针锁针，最后再勾十六针短针爆米花针的位置，在它两侧的锁针洞里面分别勾一针短针，还剩最后一针。大家看，这个就是第十六排完成后的样子。我们来看一下主体部分的编织规律。两侧的花样衣的编织规律相同，针数始终都是16中间的两个麻花编织规律也一模一样，每一排的针数都是10从第二排开始，一直到第九排结束，为八排一个循环编织麻花。每排麻花中间始终有四针短针。每个麻花的两侧都需要勾锁针过渡，而两侧的花样衣则是从第
四排开始，到第十五排结束，为每十二排一个循环。因为两种花样的循环不同，编织的时候比较难以记住，建议大家对照图纸进行编织。具体需要编织的排数，我们的图纸中都有标注。这里我就不继续往下演示了。这款手提包主体部分一共需要勾39排，最后两排的规律和前面略有不同。我们先勾到37排，这里我已经准备好了。大家注意，原本按照前面的规律，第37排会在左侧分出一个树枝，也就是这个部分。因为到这里整个包快结束了，从第三十七排开始，不需要再往左侧勾长长针的正拉针，这里就不需要了。第三十八、三十九两排中间不需要再钩织麻花部分。如果大家想要增加包的深度，可以继续往下勾几排花样。现在勾第三十八排。包含锁针、短针和短针的两针并一针，立针锁针作为短针的起立针，将织片反过来。先勾十二针短针。勾完了十二针短针，接着勾两针锁针，再跳过两针，一针两针，在下一个位置，先勾一针短针接着，分别挑起这边的最后一针短针，以及旁边的麻花部分的第一个长针针目。我们可以反过来看一下，也就是这里这一针是过渡的锁针，也就是挑起这一针，这里是一个长针针目。挑起这两针，勾短针的两针并一针，分别穿入两个针目，将线勾出。注意中间这里是空了一针锁针的，不要勾错。钩针上有三个线圈，绕线一次穿过。这个就是短针的两针并一针，也称作减针。然后再挑起相邻的两个针目，再减一针，依次穿入上方的辫子，也就是对应的针目，一针，两针。现在钩针上有三个线圈，绕线一次穿过，这样就又减了一针。麻花部分一共十针，刚才我们勾了三个针目，现在这边还剩下七针，继续勾不加不减的短针。一、二、三、四、五、六、七。
我们可以看到，距离记号扣的位置，这里还有一个辫子，这一个辫子就是过度的锁针。中间的四针短针，我们先勾三针短针，一、二、三。接着开始勾减针，分别穿入第四针的针目，以及相邻的麻花部分的第一针长针针目。注意，这里是跳过一个锁针辫子的，不要勾在这里。挑起相邻的长针针目，将线勾出，绕线一次穿过，接着再减一针。分别穿入两个相邻的针目，挑起上方的辫子，绕线一次穿过。同样，这边还剩下七个针目，勾七针短针。一、二、三。四、五、六、七，距离记号扣的位置同样有一针锁针的辫子。现在到了花样衣部分，先勾十二针短针。勾完了十二针短针，接着勾两针锁针，再空出两针，一针两针，在下一针的位置开始勾短针，一共两针短针。大家看，这个就是第三十八排完成后的样子。下面勾第三十九排，包含锁针、短针和长长针五针的爆米花针。先勾一针锁针，作为短针的起立针，将织片反过来，开始勾短针，勾两针短针。现在到了锁针的位置，我们准备勾爆米花针。先勾一针锁针过渡，然后将锁针压到后方，挑起左侧的这一针占拉针的针目，进行钩织先勾五个长长针，一、二、三、四。五，放开钩针上的线圈，穿入第一个针目，将线圈勾出，勾一针锁针，爆米花针就完成了。最后再勾一针锁针过渡，现在继续勾短针，全部勾不加不减的短针，一直勾到另一边锁针的位置。
，现在已经勾到了另一边锁针的位置。先勾一针锁针过渡，然后开始勾爆米花针，仍然是调左侧的这一针针目进行钩织。勾完了爆米花针，再勾一